প্রথমে দেখো লেন্স ব্যাপারটা কি তোমার সবাই লেন্স দেখেছো লেন্সের কথা যদি বলা যায় তাহলে লেন্স এই দেখো এইটা হলো একটা লেন্স তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এইটা একটা লেন্স এই 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 লেন্সটার ও এ উপরে একটা বড় লেন্স আছে নিচে একটা ছোট লেন্স আছে এই যাই হোক এই লেন্সটাকে যদি তোমরা এখানে হাত দাও তাহলে দেখো মাঝ বরাবর যদি এখানে তুমি যদি এখানে হাতটা দিয়ে দাও তাহলে মাঝ বরাবর লেন্সটা মোটা লাগবে আর যত সাইডে তুমি যত সাইডের দিকে যাবে অর্থাৎ যত এন পান্টের দিকে যাবে তত তোমার সরু লাগবে এই ধরনের লেন্স বুঝতেই পারছো এটাকে বলা হয় কনভেক্স লেন্স দেখো তোমাদের বইয়ের যে ছবিটা দিয়ে আছে এই দেখো এইটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্সের ছবি এইটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্সের ছবি এইটা হচ্ছে এটা এটাও কনভেক্স লেন্স এটা হচ্ছে বাই কনভেক্স লেন্স কারণ দেখো তুমি যদি এই ছবিটা লক্ষ্য করো তাহলে দেখো লেন্সের বাঁ দিক বলো আর ডান দিক বলো দুটোই কিন্তু ফুলে উঠেছে অর্থাৎ দুটোই কিন্তু কনভে দুটোই কিন্তু কনভেক্স সার্ফেস কনভেক্স সার্ফেস এবং এই বলার অফেক্ষা রাখে না লেন্সটা কী দিয়ে তৈরি লেন্সটা কাঁচ দিয়ে তৈরি কাঁচের তৈরি তাহলে কাঁচটাকে আমরা কি বলবো কাঁচটা হচ্ছে একটা কি বলা যেতে পারে একটা ট্রান্সপারেন্ট রিফ্র্যাক্টিং মিডিয়াম কাঁচ হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট রিফ্র্যাক্টিং মিডিয়াম তুমি যদি দুটো সারফেসকে কায়দা করে কাটতে পারো যেমন দেখো আমি একটা স্ফেরিক্যাল সারফেসের একটা পার্ট তোমাকে আমি দেখালাম এখানে আর একটা স্ফেরিক্যাল সারফেসের পার্ট আমি তোমাকে দেখাচ্ছি দেখো দুটো স্ফেরিক্যাল সারফেসের কাঠ একে অপরকে কেটে দিল এই দুটো পার্ট কেটে দিচ্ছে কতটুকুনি জায়গা জুড়ে কাটছে দেখো এইটুকু জায়গা জুড়ে কাটছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ দেখো এই জায়গাটা সেট জায়গাটা আমি নিলাম এইটা কিন্তু সেই অর্থে দেখো এই সারফেসটাও ফুলে উঠেছে আবার দেখো এই সারফেসটাও ফুলে উঠেছে তাহলে এটা কিন্তু এটা কনভেক্স হবে এটা কনভেক্স কনভেক্স লেন্স দুটো সারফেস যেহেতু ফুলে উঠেছে কনভেক্স বোঝার জন্য তোমরা সবসময় চিন্তা করো যে একটা কড়াই ফ্রাইং প্যান যেখানে তোমাদের বাড়িতে রান্না করা হয় যে পোর্শনে রান্না করা হয় সেইটা দেখো ডিপ্রেশন মানে নেমে গেছে আর যেখানে হিট দেওয়া হয় কড়াইটাকে তুমি যদি উল্টো করে দেখো তাহলে সারফেস থেকে কড়াইটা একটু উঁচুতে উঠে থাকবে তাহলে উঁচুতে উঠে থাকবে মানে দেখো এই এইটা যদি কড়াই সারফেস হয় তো এমনি করে কড়াইটা এমনি করে উপরে থাকবে তাহলে এই সারফেসটাকে আমরা তোমরা কী বলবো এটাকে বলবো কনভেক্স এটাকে বলবে কনভেক্স আর যদি এমনি করে উল্টো করে ধরো এমনি করে উল্টো করে ধরো তা কড়াইটা তুমি এমনি উল্টো করে ধরো তাহলে এটা এটাই আমরা কী বলবো এটা হচ্ছে কনকে তুমি যদি দুটো সারফেস এমনি করে ধরো যে এইটা মনে করো একটা সারফেস করলাম আবার এইটা মনে করো একটা সারফেস করলাম এই দুটো এবার দুটো সারফেসের মধ্যে খানিকটা অংশ পার্ট আমি কেটে নিলাম দেখো এই এই পার্টটা কেটে নিলাম তাহলে কী হচ্ছে যে এই যে অংশটা যেটা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু অতি অবশ্যই এই সাইডটাও নেমে গেছে এই সাইডটাও নেমে গেছে এটাকে বলা হবে কনকেপ কনকেপ সারফেস তাহলে এই এই লেন্সটার নাম হচ্ছে ডাবল কনভেক্স এটার নাম হচ্ছে ডবল কনভেক্স লেন্স ডবল কনভেক্স আর এটা হচ্ছে ডাবল কনকেপ তাহলে লেন্সটা কি দিয়ে তৈরি হয় ট্রান্সপারেন্ট রিফ্র্যাক্টিং মিডিয়াম ট্রান্সপারেন্ট এই যে লিখছি ট্রান্সপারেন্ট রিফ্র্যাক্টিং রিফ্র্যাক্টিং মিডিয়াম ট্রান্সপারেন্ট রিফ্র্যাক্টিং মিডিয়ামের সব থেকে সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল হলো কাঁচ কাঁচের তৈরি গ্লাসের তৈরি এই যে লেন্স গ্লাসের তৈরি এবার নানা রকমভাবে কেউ বরফ দিয়ে লেন্স বানাতে পারে কেউ ভালো প্লাস্টিক দিয়ে বানাতে পারে কিন্তু মোদ্দা কথা আমাদের লেন্স বলতে যা পরিচিতি ঘটে এই যে আমার হাতের সামনে যে জিনিসটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা অতি অবশ্যই এটা অতি অবশ্যই কিন্তু লেন্স এবং এটা কনভেক্স লেন্স বুঝতেই পারছো যদি তুমি এই জিনিসটাকে একটু বড় করে ধরো এমনি করে যদি বড় করে ধরো তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে এই লেখাগুলো একটু বড় বড় করে দেখাচ্ছে লেখাগুলো কোনো অর্থে বড় বড় করে দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এটা এটা যে স্বাভাবিক লেখা এবার তুমি যদি এমনি করে ধরো তাহলে এর 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 পরে যদি এটা এই জিনিসটাকে ধরা যায় তাহলে দেখতে পাচ্ছে এইটা এইটা এটা দেখো কত বড় করে দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে এটাকে ফোকাস তাহলে এই এইটা এটা কত বড় করে দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে এই জায়গাটা কতটা বড় করে দেখাচ্ছে তার মানে লেন্সটা কি ছোটো জিনিসকে বড় করে দেখায় কিছু দেখতে পাচ্ছে আবার যদি তুমি মনে করো কনকেপ সারফেসটা দেখবে তাহলে তাতেও তোমার হবে অসুবিধা কিছু নেই এই জায়গাটা এই জায়গাটা তা দেখতে পাচ্ছে বড় করে দেখো বড় করে দেখাচ্ছে না 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 বড় করে দেখাচ্ছে দেখো এটা কনকেপ এটা কনকেপ সেই অর্থে এইটাকে এখানে ক ধরনের কনভেক্স হয় দেখতে পাচ্ছিস দেখ প্রথমটা হচ্ছে বাই কনভেক্স তারপরে হচ্ছে প্লেনো কনভেক্স প্লেনো কনভেক্স মানে এই যে এই সারফেসটা এই সারফেসটা কি এই সারফেসটা হচ্ছে প্লেন সারফেস আর এই যে কনকেবো কনভেক্স তার মানে কি এই সাইডটা কি এই সাইডটা হচ্ছে কনকেপ নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এই সাইডটা হচ্ছে কনকেপ আর এই সাইডটা কি হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে কনভেক্স কনকেপ আর কনভেক্স আর এই সাইডটা কি আছে এইটাও কনভেক্স এটাও কনভেক্স তাহলে সেই অর্থে এটা ডাবল কনভেক্স লেন্স আর লেন্সের ডেফিনেশন
A lens is a transparent refracting medium. A lens is a transparent refracting medium bounded by either the two spherical surfaces or one surface spherical and other surface plane. When I give lens to record the lens, you can see the lens to spherical surface. When I give the lens, it is a spherical surface. It is a plane, it is a spherical. And what do you see? It is a spherical, it is a concave piece of spherical and it is a convex piece of spherical. ठीक से रखूँ जो दी एक है ना चले ऐसो देखते ही बच्चों ये टाइप है बाई कॉन के ब्लेंस करो देखो ए सरफेस टेक किया चाहे ये ये आरोमा टेक दीची देखो ये टाइप कॉन के ये टाइप कॉन के तो दुटुई कॉन के दुटुई कॉन के सरफेस नीचे देखते बच्चों दुटुई कॉन के सरफेस तक जना बाई कॉन के और प्लेनो कॉन के कॉन्वेक्स से कॉन्केव बने एक्साइट टा कॉन्वेक्स इटा वो कॉन्वेक्स इटा इस इटा चलते मार कॉन्वेक्स और इस इटा बुस्ती पच्चो इटा क्या है इटा कॉन्केव इटा ही कॉन्केव तो लेंस का डेफिनेशन है मुझे इस शब्द ना बुस्ते अच्छे ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट र तले मोड़ा तबे तुम्हारे जिधे पुष्ट हो रहे कि जो बोले जाए अमी एरम को ऐटा लेंस बना गो ऐटा चले बोले देखो लेंस ऐटा के बोल चाहे कि लेंस इधर वो चले बोले ऐटा लेंस क्या ना ना ओके बुझे दिया अच्छे कहाँ चाहे एक टू टू क्रोबा एक टा कौन रोहली लेंस तो रियो जाए तले वो नीलो दे बोले तुम्ही उत्तीर्ण बस सी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम दिया लेंस टा बनाते हो यार बोल बे अभी कांचे कांच दिए बनी ची इस बाला को तो ये टा कांचे तो ये किंतु एक ना की बोले चाहे बाउंडेड बाय आइडर द टू स्पेरिकल सरफेसेस और वन सरफेस स्पेरिकल एंड आदर सरफेस प्लेन तेरे मन रखता ह� किंतु लेंस तोड़ी को तेले निदेन पक्के एक टा स्पेरिकल सरफेस लग गया देखो ए इस सरफेस टा की सरफेस इट अच्छे प्लेन सरफेस तो कोड देखो इट अच्छे प्लेन सरफेस अब आई सरफेस टा की सरफेस देखो इट अच्छे प्लेन सरफेस तो ये कहने कोनो स्पेरिकल सरफेस आचे ये कहने कॉन्वेक्स बा कॉन्केव आचे नहीं तो ले तर पैरालल ग्लास पेट होले क्या है लेंस जे एक्सेंट से ये एक्सेंट है किंतु पैरालल ग्लास पेट है आज भी ना लेंस जे एक्सेंट है क्या मॉन से तो हम लोग एक टू बड़ी बुझते हो रहे हो मुझे लगता है अब अमी जे लेंस टा देखा चिला मैं एक टू आगे उटा कॉन्वेक्स लेंस और एक्सेंट होच्छी की और उपरे � आर एक कॉन्वर्ज करा आर एक डाइव है मतलब कॉन्वर्जिंग आर डाइवर्जिंग कारा कारा कॉन्वर्जिंग करे एक कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्वर्ज कॉन्वर्जिंग लेंस बोले आर कादर के डाइवर्जिंग लेंस बोले ए इट के डाइवर्जिंग लेंस तले इट आर एक नाम अच्छे कॉन्वर्जिंग उन रक्त वे इट कॉन्वर्जिंग लेंस आर � एक बार तो मैं माथा नहीं था भाई जी कैनो इडो को मैक्सन हो माथा इडो का था भाई जी कैनो इडो को मैक्सन हो तो कैनो इडो को मैक्सन हो ले तो मैं देखे पिछों दिक्कत पड़ा एक ता जीनिस अम्मी एक उन तो मैं सॉरी कर दी ची देखो नीचे मुने चिलो एट एल एक ता प्रीजो मेर प्रिंसिपल सेक्शन तो देखो BC परसेंट एक ही कोड़े चहे ए ये ए ये गटा ए टेक्टर बोले प्रीजा मेर बेस बुस्ती पच्चो प्रीजा मेर बेस बोले तले क्यों चहे ए ये रिफ्रैक्टेड परसेंट टा बेसेस दिके स्लैग डाउन होचे देखो झुके पोचे तले एक टा लाइट रे एक टा प्रीजा मेर मुद्दे दिए कैमोन कोड़े जाए ए टा बुझाते के ले आमी एक तापड़े B C टा की refracted रे और C D टा की emerging रे emerge कुछ ची emerging रे किंतु जो तो टा refracted रे C टा जिधे हम भालो को लोको रे देखा B A T उल्टो दिके C नहीं C टा एक टू name है क्या चे सामान्य एक टू name है क्या चे भालो को लोको रे देखो C टा एक टू name है क्या चे तो ऐ मैं बोलते बड़े की refracted रे टा जो कौन पीजा मेरे मुद्दे दिए जाए तो कौन वो बेसे 
যে বেসটা তাহলে উল্টো দিকে আছে এর আমি যদি উল্টো করে আঁকলাম এমনি করে দেখো বেসটা আমি যদি এমনি করে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল সেকশানটা আঁকলাম তাহলে প্রিন্সিপাল সেকশানটা যদি এরকম করে আঁকি তাহলে কেমন হবে আবার সেই একই কথা আমাকে বলতে হবে যে এইটা একটু এমনি করে মেকে যাবে লক্ষ্য করে দেখো এটা এমনি করে মেয়ে গেলো ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে এমনি করে ঢুকলো আর এমনি করে বেরিয়ে গেলো এইতে হবে ব্যাপারটা বুঝতেই পারছ তাহলে বেস যেদিকে থাকবে তুমি বিসির কথাটা লক্ষ্য করে দেখো এটা যদি বি এটা যদি বি হয় এটা যদি সি হয় ইত্যাদি তাহলে বেস কোন দিকে থাকবে এইটা হচ্ছে বেস লক্ষ্য করে দেখো এইটা হচ্ছে বেস তাহলে বেসের দিকে রিফ্র্যাক্টেড পোর্শনটা তাহলে এখানে রিফ্র্যাক্টেড এটা কোনটা বিসি দেখো বিয়ের উল্টো দিকে সি নেই বিয়ের উল্টো দিকে যদি সি হতো তাহলে তো এমনি করে হতো তাহলে এই পয়েন্টটা সি হতো কই না তো সিটা একটু নেমে গেছে তার মানে কি হচ্ছে নেমে যাচ্ছে কে নেমে যাচ্ছে বেসের দিকে নেমে যাচ্ছে কে নেমে যাচ্ছে রিফ্র্যাক্টেড এটা নেমে যাচ্ছে কার দিকে নেমে যাচ্ছে বেসের দিকে নেমে যাচ্ছে কি বলবো স্যালেস কার দিকে নেমে যাচ্ছে বেসের দিকে নেমে যাচ্ছে তাহলে এই অ্যাকশানটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এইখানে এটা একটা প্রিজম দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল সেকশন যাই হোক এটা প্রিজম এই প্রিজামের মধ্যে দিয়ে একটা লাইট কেমন করে যাচ্ছে আর এই প্রিজামের মধ্যে দিয়ে একটা লাইট কেমন এই দুটো প্রিজামের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় লক্ষ্য করে দেখো একটা বেস কোন দিকে আছে ডাউনওয়ার্ড আর একটা বেস কোন দিকে আছে আপওয়ার্ড একটা ডাউনওয়ার্ড একটা আপওয়ার্ড এইরকম ভাবে হয়ে গেছে বেসটা এইদিকে কি আছে ডাউনওয়ার্ড আর এইখানকার বেসটা কি আছে আপওয়ার্ড তাহলে বেস যেদিকে সেদিকে সবসময় লাইট বেঁকে যায় বুঝতেই পারছো বেসটা যেদিকে লাইটটা সেইভাবে বেঁকে যাচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাকশন অফ প্রিজাম এসে দাঁড়াও রিফ্র্যাকশন অফ লাইট থ্রু এ প্রিজম বলে একটা চ্যাপ্টার ছিল ওটা বি চ্যাপ্টার ছিল লাইটের চ্যাপ্টার লাইটের চ্যাপ্টার যে ফোর বি চ্যাপ্টারটা ছিল ফোর বি লাইটের চ্যাপ্টারটার নাম ছিল কি ফোর বি সেখানে তুমি একটু দেখো সেখানে একটু দেখো এই রকমভাবে ব্যাপারটা ছিল নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ লাইটের তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ কেমন করে যাচ্ছে এইভাবে এই দেখো এটা প্রিজম এই দেখো এইটা এই টুকরোটা হচ্ছে প্রিজামের টুকরো বুঝতেই পারছো এটা প্রিজামের টুকরো আবার এই ছবিটা এই রকমভাবে এই চ্যাপ্টারটা ছিল এইট বি চ্যাপ্টার ফোর বি ফোর বি চ্যাপ্টার ফোর বি তোমাদের দেখো আমার যাই হোক প্রিজমের একটা টুকরোর কথা মনে রাখতে পারলেই হবে লাইট রেটা এবার এবার এই যে এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এরকম করে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে লাইটটা যায় এটা মনে রাখতে পারলেই তোমাদের প্রিজম অ্যাকশানটা বোঝা হয়ে যাবে তাহলে প্রথমই লক্ষ্য করে দেখো এই অ্যাকশানটা যদি তোমাকে বুঝতে হয় তাহলে আমি যদি তোমাকে একটা কনভেক্স লেন্সের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে একটা কনভেক্স লেন্স এটা বড় করে এঁকে দিচ্ছি দেখো এটা কনভেক্স লেন্স তাহলে তো এবার এই কনভেক্স লেন্সটাকে কতগুলো টুকরোতে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে দেখো ওপরে একটা টুকরো তারপরে মাঝে একটা এমনি করে একটা টুকরো হলো নিশ্চয়ই দেখো এরকম করে আছে তারপরে টুকরোটা কীরকম হলো এরম করে একটা টুকরো হচ্ছে দেখো তারপরে আবার কি আছে দেখো এরম করে একটা টুকরো হচ্ছে নিশ্চয়ই দেখো লক্ষ্য করে দেখো যে আমি করছি তোমার নিশ্চয়ই হয়তো বোঝার চেষ্টা করছো তার মানে এইরকম করে টুকরো আঁকলে এই লেন্সটাকে যদি আমি এমনি করে এঁকে দিই তার মানে কী বোঝা যাচ্ছে দেখো ওপরের টুকরোটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে একটা প্রিজামের টুকরো আবার নিচের টুকরোটাও দেখো একটা প্রিজামের টুকরো তারপরে কি আছে এটাও প্রিজাম দেখতে কেমন লাগছে দেখো দেখতে এটা ট্যাপিজিয়াম এটা ট্যাপিজিয়াম তার মানে মাথা কাটা প্রিজাম এটা এর মাথাটা নাই এর মাথাটা আছে হ্যাঁ কিন্তু এই সেন্ট্রাল রিজিয়ান এই যে জায়গাটা আমি তোমাকে এমনি এমনি করে দেখাচ্ছি এটা কি এটা হচ্ছে প্যারালাল গ্লাস প্যাট এরপরে কি আবার প্রিজম কিন্তু দেখো ওপরের প্রিজম গোলার বেসটা কোন দিকে আছে নিচের দিকে আছে আর নিচের পিজম গোলার বেসটা কোন দিকে আছে ওপরের দিকে আছে দেখো এইটা হচ্ছে একে বলে বেস নিচে দেখতে পাচ্ছি একে বলে বেস দেখো এই পোর্শনটাকে বলে বেস নিচে বুঝে যাচ্ছে তাহলে প্রিজমটা আমরা এঁকে দিয়েছি মধ্যেখানে যে সেরেড রিজিয়ানটা রয়েছে সেটাকে আমরা কি বলবো প্যারালাল গ্লাস প্যাট এবার তুমি দেখো বইয়ের দিকে কথা চিন্তা করো নিশ্চয়ই দেখতো এই এই ছবিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে এই রিজিয়ানটা আমি এই এই এমনি এমনি করে তোমার ডট ডট দিয়ে দেখে দিলাম এই জায়গাটা এটা কি এটা প্যারাল গ্লাস প্যাট ওপরে কি আছে নিচে একটা প্রিজামের টুকরো আছে নিচে কি আছে একটা প্রিজামের টুকরো আছে আবার তার নিচে প্রিজামের টুকরো আছে ওপরকার দুটো প্রিজামের টুকরো মানে এই প্যারাল গ্লাস প্যাটের ওপরের যে দুটো প্রিজামের টুকরো তার বেসগুলো কোন দিকে আছে তার বেসগুলো বলার অফ একটা এখানে নিচে দিকে আছে আর এর বেসগুলো কোন দিকে আছে বলার অফ এখানে ওপর দিকে আছে তুমি একটু আগে দেখে এলে কি যে প্রিজম এর মধ্যে দিয়ে যখন লাইট রে যায় তখন রিফ্র্যাক্টেড রেটা কি হয় স্ল্যাক ডাউন হয়ে যায় কার দিকে স্ল্যাক ডাউন হয়ে যায় বেসের দিকে স্ল্যাক ডাউন হয়ে ঠিক পাশের ছবিতে দেখো পাশের ছবিতে লক্ষ্য করে দেখো এটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্সের কথা বলেছে দেখো এটা কনকেব লেন্স তাহলে এই মধ্যেখানে সেন্ট্রাল রিজিয়ানটা এই যে আমি এখানে ডট ডট দিলাম এটা হচ্ছে প্যারাল গ্লাস প্লেট দেখতে পাচ্ছি দেখো এটা প্যারাল গ্লাস প্লেট এই যে এই জায়গাটা আমি এই যে এই দিচ্ছি
আর তুমি যদি কনকেব লেন্সের কথা চিন্তা করো তাহলে বেশটা কোন দিকে আছে উপরে দিকে আছে আবার বেশটা কোন দিকে আছে নিচের দিকে আছে বেশগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে বই ছবিতে তাহলে তার তোমাকে আমি বলতে চাইছি এইটাই যে প্রিজমগুলোকে যদি কতগুলো টুকরোকে ভাগ করো তাহলে প্রিজমের সেন্ট্রাল রিজিয়নটা হবে একটা প্যারাল গ্যাসপেট আর উপরের দিকে আর নিচের দিকে কতগুলো প্রিজমের টুকরো থেকে যাবে অর্থাৎ লেন্স কতগুলো প্রিজমের টুকরো দিয়ে তৈরি হয় এই যে ছবি দুটো পাশাপাশি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তাহলে দেখেই কিন্তু বুঝতে পারছ কতগুলো প্রিজমের টুকরো দিয়ে তৈরি হয় এইবার তোমাকে প্রথমেই দেখতে হবে দেখো এবার তাহলে লেন্স তাহলে কনভেক্স লেন্সের মধ্যে দিয়ে কি হয় এবার লক্ষ্য করে দেখো ওই ওই রকম একটা টুকরো তোমাদের বই এঁকে দিয়েছে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো হয়েছে এই দেখো কতগুলো প্যারাল রে এসে প্রিজামের উপর এসে পড়ছে দেখতে পাচ্ছি কতগুলো তিনটে রে প্যারাল আর মধ্যবর্তী রিজিয়ানটার মধ্যে দিয়েও একটা চলে যাচ্ছে আবার এইটা দেখো এইটা এই মাঝের যে রিজিয়ানটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ পেন দিয়ে যেটা আমি দেখাচ্ছি এই এই পোর্শনটা এই যে এমনি এমনি করে এই যে পোর্শনটা আমি তোমার করে দিচ্ছি ডট ডট করে দিচ্ছি দেখো এটা প্যারাল গ্লাসপেট যেহেতু এটা প্যারাল গ্লাসপেট তার জন্য নর্মালি লাইট এসে পড়লে নর্মালি বেরিয়ে চলে যাবে এটা তুমি রিফ্রাকশন চ্যাপ্টার থেকেই জানো যে যদি কোনো কাঁচের টুকরোর ওপর নর্মালি লাইট এসে পড়ে তাহলে কোনো রকম ডিভিয়েশন হবে না সোজা পথে বেরিয়ে যাবে কিন্তু ওপরের টুকরোটার কথা যদি চিন্তা করো এর ওপর লাইট রে এসে যখন পড়ছে তাহলে আফটার রিফ্রাকশন ওরা কিন্তু বেঁকেই যাচ্ছে কেন বেঁকে যাচ্ছে দেখো একটু আগে তোমাকে শেখানো হলো এই যে এই এইটুকু জায়গায় তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এইটুকু জায়গা এইটুকু জায়গাতে কি হচ্ছে দেখো এই রিফ্র্যাক্টেড ডেটা কার দিকে বেঁকে যাচ্ছে বেসের দিকে বেঁকে যাচ্ছে তাহলে বেসটা কোন দিকে আছে দেখো বেসটা ওপর এটা হচ্ছে প্রিজমের মাথা এটা হচ্ছে প্রিজমের বেস তাহলে বেসের দিকে মেগে যাচ্ছে তাহলে লাইট রেটা আলটিমেটলি কী হলো এমনি করে মেগে গেলো আবার এইখানেও কথা চিন্তা করো এখানে একটা প্রিজম আছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ প্রিজমের এটা হলো বেস এর উপর লাইট এসে পড়লে এর কাজই হচ্ছে বুঝতেই পারছো এই যে এইটুকু আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এইটুকু এই যে জায়গাটা আমি দরকারে আমি একটু পেন দিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছি নিশ্চয়ই দেখো নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এইটা কী করলো এটা বেসের দিকে মেগে যাচ্ছে তাহলে আপনার রিফ্রেকশন ওরা কী করলো একটা পয়েন্টে কি মিট করে গেলো এই এফ পয়েন্টে কি মিট করলো তার মানে প্যারাল রে যদি কনভেক্স লেন্সের ওপর এসে পড়ে তাহলে ওরা কী করবে কনভার্জ করে মানে রেগুলোকে একটা পয়েন্টে মিট করে দেয় তাই কনভেক্স লেন্সের আর এক নাম হচ্ছে কনভার্জিং লেন্স ঠিক এই রকমভাবে তুমি লক্ষ্য করে দেখো একটু আগে তুমি এরকম একটা ছবি দেখে এসছিলে কনকেপ লেন্সের জন্য দেখো এখানে তিনটে প্যারাল রে এসে পড়লো সেন্ট্রাল রিজিয়ানের মধ্যে দিয়ে একটা প্যারাল এমনি করে নর্মালি লাইট রে এসি ডিগ্রি পরে তাহলে সোজা পেরে চলে যাচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল রিজিয়ান সেন্ট্রাল রিজিয়ান হচ্ছে প্যারাল গ্লাস প্লেট আর উপরের দিকে আর নিচের দিকে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এই যে এমনি করে এই যে এই যে এই যে ডট ডট লাইনটা তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এই ডট ডট লাইনটা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ জাস্ট বেঁকে যাচ্ছে কোন দিকে বেঁকে যাচ্ছে আপওয়ার্ড সেন্সে বেঁকে যাচ্ছে ওপরের দিকে বেঁকে যাচ্ছে কেন ওপর দিকে বেঁকে যাচ্ছে দেখো এই যে পেনটা দিয়ে তোমাকে যে জায়গাটা দেখাচ্ছে এটা কিন্তু বেস আবার এইখানেও তাই হচ্ছে এটা নিচের দিকে বেঁকে যাচ্ছে তা নিচের দিকে বেঁকে যাচ্ছে কেন বেসটা কোন দিকে আছে দেখো বেসটা নিচের দিকে আছে বেসের দিকে রেগুলো বেঁকে যায় এই যে মোটা করে জায়গাটা দেখাচ্ছি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটা হলো বেস তাহলে লাইট এসে পড়লো আফটার রিফ্রেকশন উঠে চলে গেল লাইট এসে পড়লো আফটার রিফ্রেকশন উঠে বেরিয়ে গেলো তাহলে রে আবার সেন্ট্রাল রিজিয়ানের দিয়ে রিফ্রেকশন হলো কিন্তু কোনো রকম ডিভিয়েশন হলো না তাহলে এই রেগুলোকে দেখতে পাচ্ছ এই যে এই রেটা বা এই রেটা এই রেটা এই দুটো রেকে যদি আমি পিছন দিকে টেনে এনলার্জ করি তাহলে কি মনে হবে লাইট রেটটা কোন পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে মনে হচ্ছে এই এফ পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হবে মোদ্দা কথা এইখানে দেখতে পেলে কনভার্জ করছে আর এখানে দেখতে পেলে লাইট রেগুলার স্ক্যাটার হয়ে যাচ্ছে স্ক্যাটার হয়ে যাওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে ওপরে বেসগুলোর ওপরের দিকে আছে আর এই বেসগুলোর নিচের দিকে আছে তাহলে এটা হচ্ছে ডাইভার্জিং অ্যাকশন লোক করে দেখো এটা ডাইভার্জিং অ্যাকশন আর এটা কি লেখা যায় দেখো এটা কনভার্জিং অ্যাকশন তাহলে এই লেন্সটাকে তার জন্য কনভেক্স লেন্স হবে কনভার্জিং অ্যাকশন হবে কনভেক্স লেন্স আর এটা হচ্ছে ডাইভার্জিং অ্যাকশন কন কনকেপ লেন্স তার মানে কনকেপ লেন্সের আর এক নাম হচ্ছে ডাইভার্জিং লেন্স ওটা হচ্ছে কনভার্জিং লেন্স তাহলে আবার দেখো তোমাদের এটা আবার কেটে দিয়েছে কোন কোন পয়েন্টে কেটেছে এই পয়েন্টটাও নাম দিলাম পি এই পয়েন্টটাও আমি নাম দিলাম পি এই দু
এইটা এই পোর্শনটা এখানে কেটে দিয়েছে তাহলে এই পোর্শনটা যদি কেটে দেয় তাহলে এই সারফেসটা এই যে পেন দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো এই যে এই সারফেসটা এই সারফেসটার সেন্টার অফ কার্ভেচার কোনটা হবে সি ওয়ান আবার এই সারফেস এই সারফেসটা এই যে এই সারফেসটার সেন্টার অফ কার্ভেচার কোনটা হবে সি টু তাহলে সেন্টার অফ কার্ভেচার ব্যাপারটা কি বলছে দ্য সেন্টার অফ দ্য সেন্টার অফ দ্য স্ফিয়ার হুজ পার্ট ইজ দ্য লেন্স সারফেস ইজ কলড দ্য সেন্টার অফ কার্ভেচার অফ দ্যাট সারফেস অফ দ্যাট লেন্স তাহলে এটা হলো একটা লেন্স তাহলে এইটা হলো একটা সারফেস তাহলে এই সারফেসটার সেন্টার অফ কার্ভেচার কোনটা সি ওয়ান আর এই সারফেসটার সেন্টার অফ কার্ভেচার কোনটা সি টু এবার তোমাকে যদি সি ওয়ান আর সি টু কে যদি লাইন দিয়ে আমি করে যোগ করে দেয় আমি যোগ করে দিলাম না তাহলে একটা কি পেলাম একটা লাইন দিয়ে উবার বোস সাইডে আমি এনলার্জ করে দিলাম তাহলে এই মাঝ বরাবর যে লাইনটা পেলাম এই একটা নাম আছে এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এটাকে বলা হবে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস মাথায় দেখো প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস আর এই যে তোমাকে আমি যদি লাল পোর্শনটা দিয়ে দেখাই বা অন্য কোনো কালি দিয়ে দেখাই এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা রোজ কালারের কালি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ রোজ কালারের কালি দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এটা হলো এই সারফেস এই যে এই সারফেস এই যে অ্যারোমাকটা দিলাম এই অ্যারোম এই অ্যারোমাকটার জন্য এই এইখান থেকে এত বন্ধু যে ডিস্টেন্স একে বলা হবে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার আবার এটা কোন সারফেসের জন্য বলা হলো দেখো এই সারফেসের জন্য বলা এবার যদি তুমি অন্য সারফেসে কথা বলো অন্য সারফেস দুটো লেন্স দুটো সারফেস থাকে দেখো এটা একটা সারফেস নিচে দেখতে পাচ্ছে এটা একটা সারফেস এই যে সবুজ কালি যে দেখাচ্ছি তার জন্য সেন্টার অফ কার্ভেচার কোনটা হবে দেখো এই যে এই যে সবুজ কালিটা নিচে দেখতে পাচ্ছে এই যে সবুজ কালিটা নিচে দেখতে পাচ্ছে সবুজ কালিটা তাহলে সবুজ কালিটার পোর্শনটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এই যে সবুজ কালির পোর্শন নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ আর এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে এই সারফেস নিশ্চয়ই দেখো এই সারফেস তাহলে দেখো পিঙ্ক কালারের কালিটার জন্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার কোন দিকে পিঙ্ক কালারের এই যে অ্যারোমাকটা তোমার দেওয়া হচ্ছে পিঙ্ক কালারের যে অ্যারোমাকটা দেওয়া হচ্ছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এর জন্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার হচ্ছে এইটা হুম এখান থেকে আদুবন্ত আবার যদি সবুজ কালির কথা চিন্তা করো তাহলে পাশের ছবিটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ তাই তো তাহলে তুমি যদি সবুজ কালির কথা চিন্তা করো তাহলে এই সবুজ কালির কথা চিন্তা করলে এই সাইডের রেডিয়াস অফ কার্ভেচারের পরিমাণটা কথা হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে আট টু নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আট টু এটা হচ্ছে আট টু আর যদি এই ধারের কথাটা চিন্তা করো তাহলে এইটা এইটা তোমার কি হবে এইটা তোমার হবে আর ওয়ান কালির কালি দুটো বুঝতে পারলে তাহলে একটা লেন্সের আমি কনভেক্স লেন্সটা নিয়ে পড়াচ্ছি বাই কনভেক্স লেন্সের কথাই তোমাকে বলা হচ্ছে তাহলে কোনটা রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এই যে তোমার রোজ কালারটাই দেখে দেখানো হচ্ছে এটা রোজ কালার বা গোলাপি বা পিঙ্ক যাই বলো না কেন এই কালারটা এই কালারটার মেজারমেন্ট কত এখান থেকে আদমতো ডিস্টেন্স জানো যে এটা স্পিয়ার তাহলে এটা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে তার রেডিয়াস তাহলে এই সাইড এসে যে এই যে রোজ যেটা রোজ কালার করে দেওয়া হলো এই যে দরকার আমি এই সাইডটা দেখো রোজ কালার করেও দিচ্ছি লেন্সের এই সাইডটা রোজ কালার নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ লেন্সের অপর সাইডটা কী হবে অপর সাইডটা হচ্ছে গ্রিন কালার লেন্সটা তৈরি হয়ে গেছে গ্রিন কালার এ ভিতর দিকে দেখো তাহলে গ্রিন কালারের জন্য রেডিয়াস কার্ভেচার কত দিয়ে লেখা হচ্ছে দেখো আট দিয়ে লেখা হচ্ছে এটা হচ্ছে আট আর এটা হচ্ছে আর ওয়ান নিশ্চয়ই আট টু ব্যাপারটা বুঝতে পারছো দরকার দেখো পাশে আমি তোমাদের আবার লিখে দিলাম দেখো এটা আট আর এটা কথা হবে এটা দেখো এটা হচ্ছে আর ওয়ান কালিটা ভালো করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করো এখান থেকে এতো বন্ধু অংশটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আট এটা হচ্ছে আর ওয়ান স্ট্রাকচারটা ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করো তাহলে তুমি কি কী জানলে বলো প্রথমে তুমি জানলে সেন্টার অফ কার্ভেচার তারপরে তুমি কি জানলে বলো সেন্টার অফ কার্ভেচারের সঙ্গে সঙ্গে তুমি জানলে এই যে সেন্টার অফ কার্ভেচার দুটো তুমি পেলে সি ওয়ান আর সি টু এটা যদি লাইন দিয়ে যোগ করে দেওয়া যায় দিয়ে এনলার্জ করে দেওয়া যায় তাহলে যেটা পাওয়া যাবে তাকে বলে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেস বুঝতেই দেখো এটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেস এবার দেখো এই সারফেস এবার দেখো এই সারফেস এই যে পিঙ্ক কালার এই পিঙ্ক কালারের জন্য সেন্টার অফ কার্ভেচারটা কোন দিকে আছে এই দিকে আছে আবার দেখো এটা গ্রিন কালার নিশ্চিত গ্রিন কালারটা দেখো আবার বলছি গ্রিন কালারটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো গ্রিন কালারটা তোমরা বুঝতে পারছো তো দেখো এই গ্রিন কালারের কথা যদি চিন্তা করো তাহলে গ্রিন কালারের জন্য সেন্টার অফ কার্ভেচারটা কোন দিকে আছে এই সি টু এই সাইডে এবার এই পিঙ্ক কালারের এই পোর্শনটা যদি আর ওয়ান হয় তাহলে গ্রিন কালারের এই কালার পোর্শনটা কথা হবে আর টু হবে তোমরা সবাই জানো রেডিয়াসকে কী দিয়ে লেখা হয় আর দিয়ে লেখা হয় তাহলে লেন্স যে বাউন্ড করছে লেন্সের যে দুটো পোর্শনকে বাউন্ড করছে তার তো মূলত স্পেরিক্যাল সারফেস তাহলে এক একটা স্পেরিক্যাল সারফেসের জন্য কী থাকবে এক একটা স্পেরিক্যাল সারফেসের জন্য একটা করে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার থাকবে এইটা গেল তোমার আমি দেখো তোমাদের কালার দিয়ে ছবি এবার তোমাদের নিজের বইটা একবার তুমি লক্ষ্য করে দেখো তাহলে
তাহলে এটাকে বলা হবে থিক লেন্স কিন্তু থিন লেন্সের কথা যদি চিন্তা করো তাহলে এই মাঝে একটা পয়েন্ট তুমি যদি নিয়ে নাও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ দেখো কি পয়েন্ট নিয়ে আছে দেখো এখানে একটা ও পয়েন্ট আছে স্যার মাঝের পয়েন্ট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে দেখো কতখানি জায়গা সেন্ট্রাল রিজিয়নে কতখানি জায়গা তারপর চলে গেছে দেখো এই যে দুটো লাল কালি স্পট দিয়ে আছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যবর্তী একটা পয়েন্ট তুমি নিয়ে নাও তাহলে এখান থেকে ও সি টু আর ও সি ওয়ান বলাও যা পি সি টু আর পি সি ওয়ান বলাও তাই হবে তুমি রাফলি মনে রাখো আমি যে এইমাত্র যেটা বললাম ও সি টু ও সি টু ইজ ইকাল টু পি সি টু বা ও সি ওয়ান ইজ ইকাল টু পি সি ওয়ান দেখো লক্ষ্য দেখো এই এই যে এই জায়গাটা ও সি টু ও সি টু ইজ ইকাল টু পি সি টু আর ও সি ওয়ান ইজ ইকাল টু পি সি ওয়ান নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এইটা তখনই হবে দেখো এখানে কি লিখেছে দেখো ইফ দ্য লেন্স ইজ থিন তাই না থিন মানে কি থিন মানে হচ্ছে থিন মানে পাতলা থিন শব্দটা কোথায় থাকে ব্রিটানিয়া থিন আর রুট বিস্কুট তাহলে থিনের যে অত্যন্ত পাতলা বিস্কুটগুলো অত্যন্ত পাতলা হয় তাহলে লেন্সগুলো যদি অত্যন্ত পাতলা হয় তবে তুমি বলতে পারবে ও সি ওয়ান ইজ ইকাল টু ও সি টু এই যে দেখো ও সি ওয়ান ইজ ইকাল টু ও ও সি ওয়ান ইজ ইকাল টু ও সি টু বলা ওই যা পি সি ওয়ান ইজ ইকাল টু পি সি টু এটা বলা ওতাই হবে তাহলে এটা কনভেক্স লেন্সের কথা অ্যাপ্লাই করা হলো ঠিক একই রকমভাবে নিচের ছবিতে দেখো কনকেপ লেন্স যেভাবে করেছে এখানে এখানে লেন্স এই দুটো স্পেডিক্যাল সার্ফেস খুব কাছাকাছি এসছে খানিকটা জায়গা এই যে নীল কালারের জায়গা এটাকে বলা হবে কনভেক্স লেন্স এটা পি ওয়ান পি টু পি ওয়ান পি টু এমনি করে দেখিয়ে দিয়েছে এর সেন্ট্রাল রিজিয়ান ওটা তুমি দেখ নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ ও থেকে সি ওয়ান ও থেকে সি টু ইকুয়াল হয়ে যাবে যদি আমরা থিন লেন্সের কথা বলি আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা লেন্সটাকে দুটো পাটে ভাগ করছি ঠিক কথায় থিক লেন্স আর থিন লেন্স কিন্তু আমাদের সমস্ত আলোচনা থিন লেন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেবল থিক লেন্সের হিসাব নিকাশ আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই তাহলে যাই হোক লেন্সের আমরা এখানে যে দুটো লেন্সের কথা বললাম একটা হচ্ছে কনভেক্স একটা হচ্ছে কনকেপ দুটো সার্ফেস ইজ ফেরিক্যাল তা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে দুটো সার্ফেস যদি স্ফেরিক্যাল হয় তাহলে সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে দু রকমের রেডিয়াস অফ কার্বেচার আমরা এখানে পাচ্ছি একটা আর ওয়ান একটা আর টু তাহলে এবার দেখো দুটো সার্ফেস আছে তাই দুদিকের রেডিয়াস অফ কার্বেচার রেসপেক্টিভলি আর ওয়ান আর আর টু তাহলে এবার লক্ষ্য দেখো যদি আর ওয়ান আর আর টু ইকুয়াল হয়ে যায় তার মানে কি হলো মানে মানে বুঝতে পারছো দুটো স্পেরিক্যাল সার্ফেস আছে যেমন এটা কনভেক্স লেন্স বাই কনভেক্স লেন্স এর দুটো সার্ফেসের রেডিয়াস অফ কার্বেচার ইকুয়াল হয়ে গেল তাই এর আর এক নাম হচ্ছে ইকুই কনভেক্স যদি এরকম হয় তাহলে এটাকে বলা হবে ইকুই কনভেক্স ইকুই কনভেক্স লেন্স আর যদি আর ওয়ান আর টু দুটো সার্ফেস ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে কি কি বলা যেতে পারে ইকুই কনকেপ লেন্স তার মানে ব্যাপারটা কি ধারণা বলো তো দুদিকে সার্ফেসের জন্য দুটো রেডিয়াস অফ করবে চান একটা হচ্ছে আর ওয়ান আর একটা হচ্ছে আর টু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এবার যদি বলছে আর ওয়ান আর আর টু ইকুয়াল হয়ে গেল যেই আর ওয়ান আর আর টু ইকুয়াল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি বলতে শুরু করলাম লেন্সটা হয়ে গেল ইকুই কনভেক্স অর্থাৎ এরকম করে আমি যদি একটা লেন্স আঁকলাম দিয়ে বলে দেয় এটা বাই কনভেক্স লেন্স সত্যি কথা কারণ দুদিকে কনভেক্স হয়ে গেছে এবার কেউ যদি বলে যে না এটা এরকম করে আঁকলাম তাহলে এটা বাই কনকেপ লেন্স হ্যাঁ এটাও বাই কনকেপ লেন্স কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় এই যে সার্ফেসটা আমরা করলাম নিশ্চয়ই লক্ষ্য দেখো এই যে পেন দিয়ে দেখাচ্ছি এই যে এই সার্ফেসটা একটু বড় করে দিলাম এর রেডিয়াস অফ কার্বেচ এটা কোন দিকে থাকবে এই দিকে থাকবে একই রকমভাবে এই এমনি করে যদি করা হয় তাহলে রেডিয়াস অফ কার্বেচার থাকে উল্টো দিকে থাকবে তা আমার দেখালো সেন্টার অফ কার্বেচার কি হচ্ছে উল্টো দিকে হয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে যদি হয়ে যায় তাহলে একটা সার্ফেসের জন্য রেডিয়াস অফ কার্বেচার মনে করো এই সার্ফেসের জন্য রেডিয়াস অফ কার্বেচার করলাম আরও আনা এটার জন্য বললাম আর টু তাহলে আরও আনা আর টু যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে তোমায় বলে ইকুই কনভেক্স লেন্স আমাদের অধিকাংশ সমস্ত আলোচনায় ধরে রাখো থিন লেন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেবল আবার ইকুই কনভেক্স আর ইকুই কনকেভের জন্য অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ তোমার যদি বাই কনভেক্স লেন্সের কথা বলে তাহলে তোমাকে ধরেই নিতে হবে এখানে ইকুই কনভেক্স লেন্সের কথা বলছে বা ইকুই কনকেভ লেন্সের কথা বলছে রেডিয়াস অফ কার্বেচার এবং এই লেন্সটা যে মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি কাঁচ দিয়ে তৈরি তাহলে কাঁচের মেটেরিয়ালের একটা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বলে একটা ব্যাপার আছে তোমার নিশ্চয়ই জানো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স রিফ্র্যাকশান পড়ানোর সময় তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে তাহলে মনে রাখতে হবে এইগুলোর সঙ্গে একটা রিলেশান আছে রেডিয়াস অফ কার্বেচার তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এর মধ্যে একটা রিলেশান আছে ওটা আমরা যথাসময় তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো রিলেশানটা একটু বইয়ের বাইরে গিয়েই কথা বলতে হবে তাহলে দেখো অপটিক এবার দেখো অপটিক্যাল সেন্টারের কথা বলা হচ্ছে এবার যদি অপটিক্যাল সেন্টারের কথা বলে তাহলে দেখো এইটা হলো মনে করো একটা কন এটা কি লেন্স কনভেক্স লেন্স এ
বোঝাই যাচ্ছে দেখো এইটা দিয়ে তোমার রেটা এমনি করে বেড়েই যাচ্ছে চেষ্টা করছে এমনি করে রেটা বেড়েই যাচ্ছে কিন্তু মাঝের যে পোর্শনটা এমনি করে থাকলো এমনি করে বেঁকে গেল তো এমনি করে বেঁকে গেল যখন বেঁকে গেল তখন ওরা একটা একটা পয়েন্ট দিয়ে বেঁকে যাচ্ছে লক্ষ্য করে দেখ এইটা এইটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট রে আর এইটা হচ্ছে ইমার্জেন্ট রে এই দুটো রেকে যদি আমরা পেছন দিকে আর এটা সামনের দিকে যদি আমি এনলার্জ করি এটা সামনের দিকে এনলার্জ করি পেছন দিকে এনলার্জ করি তাহলে এই দুটো রে কেমন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এই দুটো লাইন এ দেখো এটা কন্টিনিউয়াস লাইন তারপরে ডট 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 তারপরে দেখো এটা কন্টিনিউয়াস লাইন তারপরে ডট 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 এই দুটো লাইন কেমন হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এই দুটো লাইন কেমন হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্যারালাল হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্যারালাল প্যারালাল হয়ে গেল প্যারালাল রে হয়ে গেল তাহলে লেন্সের মধ্যে দিয়ে যখন রিফ্র্যাকশন হয় তাহলে এই পোর্শনটা কি এটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট রে তবে এটা কি বলে এটা ইমার্জেন্ট রে তাহলে এই পোর্শনটা কি বলে এটা হচ্ছে রিফ্র্যাক্টেড রে তাহলে রিফ্র্যাক্টেড রেটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের যে পয়েন্টের উপর দিয়ে গেলে ইনসিডেন্ট রে দেখো এটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট বুঝতেই পারছো এটা ইনসিডেন্ট আর এটা হচ্ছে ইমার্জেন্ট এটা ইমার্জেন্ট এই দুটো রে প্যারাল হয়ে যাচ্ছে এই পয়েন্টটা কি তখন আমরা কি বলবো অপটিক্যাল সেন্টার सेंटर আর এই রেটা তোমাদের এই যে লেন্সটা তোমরা আঁকলাম এটাকে বলে থিক লেন্স এটা হচ্ছে থিক লেন্স থিক লেন্সের অর্থ হলো মোটা লেন্স মাঝের পোর্শনটা মোটা থিক লেন্স এবার যদি দেখা যায় না এইটা সরু একটা লেন্স নিচ্ছি লক্ষ্য করে দেখো এ দেখো হ্যাঁ এটা আমার একটা সরু লেন্স নিলাম তাহলে এই বরাবর কি আছে এই বরাবর প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস তাহলে এইখানে কি দেখা যায় এইখানে পরিষ্কার এই রকম একটা ছবি দেখা যায় এই দেখো এই রেটা এসে পড়লো এটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট রে আর এটা ইনসিডেন্ট রে এটা ইমার্জেন্ট রে তাহলে ইনসিডেন্ট রে আর ইমার্জেন্ট রে এক লাইনে চলে আসছে দেখতে পাচ্ছ এক লাইন দেখো এটা প্যানারের কথা বলা হচ্ছে না এর এক লাইনে চলে এলো তখন ওরা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসকে যে পয়েন্টে গিয়ে টাচ করলো তাকে আমরা কি বলবো অপটিক্যাল সেন্টার তাহলে এইটার অপটিক্যাল তাহলে এই পর্সেন্টকে আমরা কি বলবো অপটিক্যাল সেন্টার এটাকে বলা হবে অপটিক্যাল সেন্টার অপটিক্যাল সেন্টার মনে রাখো এইটা হচ্ছে এটা এটা কি লেন্স এটা হচ্ছে থিন লেন্স টি এই জায়ান থিন থিন লেন্স নিশ্চয়ই দেখো আর এটা হচ্ছে থিক লেন্স থিক লেন্সের ক্ষেত্রে ইনসিডেন্ট রে আর আর ইমার্জেন্ট রে এরা প্যারালাল হয় এই যে ডট ডট লাইনটা দিয়েছি ডট ডট আর থিক লেন্স না নিয়ে যদি থিন থিন লেন্স নিই তাহলে ইনসিডেন্ট রে আর ইমার্জেন্ট রে এক লাইনে চলে আসে তখন প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসকে যে পয়েন্টে যে পয়েন্টকে টাচ করে সেইটা কি আমরা এক কথায় কি বলবো সেই জায়গাটাকে আমরা এক কথায় বলে দেবো অপটিক্যাল সেন্টার মনে রাখো এটাকে আমরা কি বলবো অপটিক্যাল সেন্টার মাথায় দেখো এবার দেখো তোমাদের বইয়ের ছবিটা দেখো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এ দেখো এইটা কি এ দেখো ইনসিডেন্ট রে যে এই রেটা এই যে অ্যারো মার্ক দিচ্ছে ইহাকে ইনসিডেন্ট রে বলে আর এই যে বেড়াচ্ছে এটাকে বলে ইমার্জেন্ট রে আর এই যে মধ্যের পোর্শনটা নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ এই পোর্শনটা এরা একটা পয়েন্টে গিয়ে টাচ করে বেরিয়ে আসছে তাই তো এই পয়েন্টে তাহলে এটা হচ্ছে কি অপটিক্যাল সেন্টার তুমি এই ছবিটা মনে রাখার চেষ্টা করো লক্ষ্য করে দেখো এটা থিন লেন্স নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ থিন লেন্সের মধ্যে দিয়ে লাইটটা চালিয়ে দেওয়া হলো দেখতে পাচ্ছ এরা ও পয়েন্টকে কেটে দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে এইটা যদি ইনসিডেন্ট রে এটা হয় এটা যদি ইমার্জেন্ট রে হয় তাহলে ইনসিডেন্ট রে আর ইমার্জেন্ট রে ইনসিডেন্ট রে আর ইমার্জেন্ট রে এক লাইনে চলে এসছে কোনো রকম শিফট হয়নি অর্থাৎ প্যারালাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয়নি কনকেপ লেন্সের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য যে প্রিন্সিপাল লেন্সের ভিতরে পয়েন্টটা থাকবে এবং এটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের ওপর থাকবে কোথায় থাকবে লেন্সের ভিতরে থাকবে অর্থাৎ লেন্সটা যে মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি সেই মেটেরিয়ালের ভিতরে দিকে থাক মেটেরিয়াল দিয়ে মেটেরিয়ালের ভিতরে থাকবে এবং প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের ওপর পয়েন্টটা থাকবে যে পয়েন্টের ওপর দিয়ে লাইট রে গেলে কি হবে না কোনো রকম ডিভিয়েশন হবে না তাহলে মনে রাখতে হবে ইট ইজ এ পয়েন্ট অন দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ দ্য লেন্স সাজ দ্যাট এ রে অফ লাইট পাসিং থ্রু দিস পয়েন্ট ইমার্জেস প্যারালাল টু ইটস ডিরেকশান অফ ইনসিডেন্স লক্ষ্য করে দেখো তোমাদের বইয়ের ডেফিনেশনটা কী রেখে গেছে আবার এইখানে দেখো পরীক্ষার সময় যদি অপটিক্যাল সেন্টারের ডিভিয়েস ডেফিনেশন লিখতে পারে এই এটা লিখবে দেখো অপটিক্যাল সেন্টার অফ এ থিন লেন্স কি লেন্স থিন লেন্সের আগে কী লাগানো আছে থিন মাথায় দেখো is the point on the principal axis of the lens such that a ray of light directed towards it passes kile kaje dekho undeviated 
through it dekhte hocche soja pothe elo soja pothi bedi gelo kono rokom deviation elo na soja pothe bedi chole gelo tale ei definition tomar jodi optical center kake bole porikha somoy jodi question kore lens er optical center ki tokhon tumi ei ei definition ta bolbe optical center of a thin lens is the point on the principal axis of lens such that a ray of light directed towards it directed towards it mane dekho ei ta eta hocche tomar optical center tale ei je direction kon dike ei dike directed tale ki hobe directed towards it passes undeviated through it mite gelo er pori tumi dekho ekhon tumi je jinish ta ekhon porte cholecho er pori tomar ei portion ta gelo ebar tumi je jinish ta porte cholecho seta hocche lens er ki focus ekta lens er ki hoy focus hoy lens er focus ta ki rokom hobe dekho ami ei lens er ami ei ekta convex lens er chobi aakchi tale ei majhe barabar ki ache ei ta ki ei ta holo principal axis मिट कर सेंट्रल रिजियन पड़े सेंट्रल रिजियन मैंने मन आश्चय पैराल ग्लैसपेट पैराल ग्लैसपेट दिए नर्माली लाइट एस जी पड़े को पॉइंट गए मिट कर जाए एकदम एक पॉइंट गए मिट कर जो पॉइंट गए मिट कर लो ये बलब एफ टू एटे बोलो एफ टू एर एक नाम आज एक सेकेंड प्रसिपाल फोकस सेकेंड प्रसिपाल फोकस मन रखो तेल कतगुल पैर रे जो कन्भेक्स लेंसर ओपर इसे पड़े देखो ये दोटो रे हमें पेन दिए देखिए दीची आर एस पड़ल और आफ्टर रिफ्लेक्शन और एक पॉइंट गए मिट कर फेले जे पॉइंट गए मिट कर बला है एफ टू ताके बला सेकेंड प्रसिपाल फोकस और जो खूब बेसि एक्ुरेसि प्रयोजन ना तेल एटे सेकेंड प्रसिपाल फोकस ना बोले शुद्ध प्रसिपाल फोकस बोल ही चलो तर मैं सेकेंड प्रसिपाल फोकस कथा जी तुम्हारे मन सन्देह होते हैं सेकेंड जो बोलते तेल निश्चय फार्ष्ट को जिन आश्चय आ डायजिंग प्रसिपाल तेल जो पैराल हो पड़े आफ्टर डिफ्रैक्शन जो पॉइंट गए मिट करते सेकेंड प्रसिपाल और कत डाइार्जिंग रे जो बैरिए से लेंसर ओपर पड़े तेल आफ्टर डिफ्रैक्शन पैराल हो बैरिए जाए ये कि बोलो फार्ष्ट प्रसिपाल फोकस फार्ष्ट प्रसिपाल फोकस के जरा कि दिए लेखा है देखो ये एफ ओन दिए लेखा होता एफ टू दिए लेखा पासपाशी दो छवि देखते एफ टू एट सेकेंड प्रसिपाल फोकस और यहाँ फार्ष्ट प्रसिपाल फोकस एब देखो लेंसर दो दिखे दोटो सैड आ मीडियम इक्ल 
অর্থাৎ সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস আর ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ফোকাসের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না তোমাদের এই ক্লাস টেনে যে ধরনের অঙ্ক বা যে ধরনের প্রবলেমের সম্মুখীন তোমরা হবে জেনারেলি তোমরা তোমাদের কঠিন কিছু দেবে না অর্থাৎ তোমাদের ধরে নিতে হবে একটা লেন্সের যে দুটো সাইড আছে দুটো সাইডই মিডিয়ামের নেচার অ্যাপ অর্থাৎ দুটো সাইডই অ্যাপ দুটো সাইডই জল যা বলবে মানে মিডিয়াম এক হবে মিডিয়াম এক হলেই ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ফোকাস আর সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস এক হয়ে যাবে আর খুব বেশি যদি প্রয়োজন না পড়ে তাহলে ফোকাস বলতে যা বোঝানো হবে এই সেকেন্ড শব্দটা যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে এটাই হবে প্রিন্সিপাল ফোকাস অর্থাৎ প্যারাল রে হিসাবে পড়লো একটা পয়েন্টে গিয়ে টাচ করলো डाउन मापते चाओ कैसे লাইট যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকেই মাপলে আর এইটার কথা যদি চিন্তা করে দেখো লাইটটা কোন দিকে যাচ্ছে লাইটটা এদিকে যাচ্ছে তাহলে এই ফোকাল লেন্থটা কোন দিকে মাপলে লাইট যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে মাপলে দেখো দেখো লাইটটা যাচ্ছে এইদিকে তাহলে উল্টো দিকে মাপলে এই যে ও এফ টু তাই না এই পার্সেন্টটা লাইট যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে মাপা হচ্ছে না ও থেকে এফ ওয়ান মানে এইদিকে যাওয়া হচ্ছে এই যে ও থেকে এফ ওয়ান নিচ্ছে এইদিকে যাওয়া হচ্ছে আর ও এফ টু কোন দিকে যাওয়া হচ্ছে দেখো উল্টো দিকে যাচ্ছে লাইট যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে যাওয়া হচ্ছে তাহলে লাইট যেদিকে যাই সেই দিক বরাবর সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাসটা থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে এই এই কারণে এই এফ টুটা কি হবে এটা যখন পজিটিভ হবে আর এখানকার এফ টুটা কি হবে এই এফ টুটা হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে কি বললাম তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো লাইট যেদিকে যাই লাইট যার ডিরেকশন কোনটা এ দেখো রোজ কালার দেখিয়ে দিয়েছে এটা হচ্ছে লাইট যার ডিরেকশন এ দেখো লাল কালার দেখিয়ে দিয়েছে এটা লাইট যার ডিরেকশন এই বরাবর কি তুমি মাপছো না মাপছো না উল্টো দিকে মাপছো দেখো এই ডিরেকশনটা কি দিক এটা ডান দিক এটা রাইট হ্যান্ড আর এটা কোন দিকে মাপছো লেফট হ্যান্ড তাহলে রাইট হ্যান্ডে লাইট যাচ্ছে লেফট হ্যান্ডে মেজারমেন্ট তাহলে এটা হবে নেগেটিভ উল্টো দিকে মাপলে নেগেটিভ হবে আর দেখো রাইট হ্যান্ডে লাইট যাচ্ছে রাইট হ্যান্ডেই তুমি মাপছো একটা হচ্ছে মাপার জায়গাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তাহলে ওই যেদিকে লাইট যাচ্ছে সেদিকে তুমি মাপছো তার জন্য এটা হবে পজিটিভ তার জন্য এটা হবে নেগেটিভ তাহলে কনভেক্স লেন্সের জন্য প্রিন্সিপাল ফোকাস কি হয় পজিটিভ আর কনকেভ লেন্সের জন্য প্রিন্সিপাল ফোকাস কি হয় নেগেটিভ এবার তুমি লক্ষ্য করে দেখো কনভেক্স লেন্সের জন্য ফোকাস পয়েন্টটা কেমন হচ্ছে দেখো এটা সত্যি সত্যি একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করছে দেখো এই তাহলে এইটাকে আমরা কি বলবো এটাকে বলা হবে রিয়াল ইমেজ তাহলে মনে রাখতে হবে কনভেক্স লেন্সের যেটা ফোকাস হয় তাকে বলে রিয়াল ইমেজ আর দেখো এই পয়েন্টটা থেকে এই যে এই যে পেছন দিকে দেখো এই যে জায়গাটা আছে এটা যেমন তোমাদের বই কন্টিনিউস নীল কালি ইউজ করেছে দেখো নীল কালার আর পেছন দিকটা কি দিয়েছে ডট ডট লাইন দিয়েছে ডট ডট লাইন দিয়েছে তাহলে যে দেখবে সে কি মনে করবে লাইটটা কোন পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হবে এফ টু পয়েন্ট থেকে তাহলে বলে মনে হবে ইট সেমস টু ইউ এটা তোমার কাছে মনে হবে কি মনে হবে যে এফ টু পয়েন্ট থেকে লাইট তাহলে সত্যি সত্যি কি এই এফ টু পয়েন্টের অস্তিত্ব আছে না তাই এটাকে বলা হবে ভার্চুয়াল পয়েন্ট তাহলে মনে রাখতে হবে কনভেক্স লেন্সের প্রিন্সিপাল ফোকাস মানে রিয়াল পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল পয়েন্ট কনভেক্স লেন্সের প্রিন্সিপাল ফোকাস মানে পজিটিভ আর কনকেভ লেন্সের প্রিন্সিপাল ফোকাস মানে নেগেটিভ কনভেক্স লেন্সের মধ্যের পোর্শনটা মোটা আর কনকেভ লেন্সের মধ্যের পোর্শনটা একটু ডিপ্রেসড হয়ে গেছে মানে এই জায়গাটা শুরু হয়ে গেছে তাহলে দেখো এখানে কনভেক্স লেন্সের ডিফারেন্স কি বলছে দেখো ইট ইজ থিক ইন দ্য মিডিল অ্যান্ড থিন অ্যাট ইটস পেরিফেরি মানে যদি কনভেক্স লেন্সের কথা চিন্তা করো তাহলে এই পেটটা মোটা হবে আবার ইট ইজ থিন ইন দ্য মিডিল অ্যান্ড থিক অ্যাট ইটস পেরিফেরি আর দেখো ইট কনভার্টজেস ইনসিডেন্ট রেস টুয়ার্ডস দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস ইট এটা কি বলছে ইট ডাইভার্টজেস দ্য ইনসিডেন্ট রে এই ফ্রম দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস ইট হ্যাজ এ রিয়াল ফোকাস ইট হ্যাজ এ ভার্চুয়াল ফোকাস রিয়াল ফোকাস কার ক্ষেত্রে হবে এইটা রিয়াল ফোকাস আর তোমার বারবার আছে এই যে সেকেন্ড 
সেকেন্ড ফোকাল পয়েন্ট বলে যে জায়গাটা দেওয়া হচ্ছে মনে রাখবে এইটাই প্রিন্সিপাল ফোকাস ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ফোকাসের অস্তিত্ব সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাসের অস্তিত্ব দু একটা লেন্সের ক্ষেত্রে হয় কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমাদের যা সিলেবাস তাতে লেন্সের বাঁধিক আর ডান দিক এই দেখো লেন্সের এই এই পর্সেন্টটা হচ্ছে বাঁধিক এটা হচ্ছে ডান দিক এই দুটো সাইডের মিডিয়াম যদি এক হয়ে যায় তাহলে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ফোকাল লেন্স আর সেকেন্ড প্রিন্সিপালের জন্য ফোকাল লেন্স ব্যাপারটা এক হয়ে যাবে দেখো তোমাদের বইয়ে লিখে দিয়েছে কি বলছে দেখো ইফ দ্য মিডিয়াম অন বোথ সাইডস অফ এ লেন্স ইজ সেম ইটস ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ফোকাল লেন্থ আর ইকুয়াল দ্যাট ইজ এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এফ টু নিউমেরিক্যালি শব্দটা বলে দেওয়া কেন বললে বলো তো নিউমেরিক্যালি দেখো এইটা লাইটটা যখন যাচ্ছে তুমি ভালো করে লক্ষ্য দেখো এখানকার তুমি ছবি দেখো এই দেখো এটা আমি কি দিলাম রোজ কালার দিলাম তাহলে এই দিক বরাবর লাইট যাচ্ছে তাহলে এই দিক বরাবর তুমি ডিস্টেন্স মাপছো দেখো এই যে ও এই যে এই লাইনটা নিচে দেখতে পাচ্ছ ও আর এই যে এফ টু এইটা নিচে দেখতে পাচ্ছ ও থেকে এফ টু পর্যন্ত ডিস্টেন্সে লাইট যেদিকে আছে সেদিকে আবার তুমি যদি এই সাইডটা মাপো তাহলে এই সাইডে দেখো লাইট কোন দিকে যাচ্ছে লাইট যাচ্ছে এই লাইট আগে যেমন ছিল তাই কিন্তু মাপটা কি হচ্ছে কোন দিকে উল্টো দিকে হচ্ছে দেখো ও থেকে এফ ওয়ান লাইটে যাওয়ার ডিরেকশান হচ্ছে এইটা দেখতে পাচ্ছ লাইট যাওয়ার ডিরেকশান হচ্ছে এইটা দেখ দেখতে পাচ্ছ মোটা করে দিচ্ছি একদম পেনটাকে দিয়ে মোটা করে গেঁদে দেওয়া হলো তাহলে এইটা হচ্ছে লাইট যাওয়ার ডিরেকশান আর তুমি ডিরেকশানটা তুমি মাপছো কোন দিকে উল্টো দিকে মাপছ অর্থাৎ কোন দিকে মাপছো বাঁদিকে মাপছো বাঁদিক ডান দিক নিশ্চয়ই বোঝো তাহলে এখানে তুমি মেপে কথা পেলে এফ ওয়ান পেলো এটা সামনের দিকে মেপে পেলে এটা পেছন দিকে পেলে লাইট যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকেই হচ্ছে এফ টু আর লাইট যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে এফ ওয়ান তাহলে এফ ওয়ান আর এফ টু লিখে দিয়ে আমাদের এখানে কী লিখে দিতে হবে নিউমেরিক্যালি কেন লিখতে হবে তুমি নিশ্চয়ই একটু আগে জানতে পারলে তোমাকে বারবার শেখানো হচ্ছে যে যাবতীয় ডিস্টেন্স কোয়া থেকে মাপা হয় অপটিক্যাল সেন্টার থেকে মাপা হয় আর লাইট যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকে ডিস্টেন্স নিলে কি হয় প্লাস আর লাইট যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে ডিস্টেন্স নিলে কি হবে মাইনাস লাইট কোন দিকে যাচ্ছে কি করে বুঝবো দেখো তুমি যে চ্যাপ্টারটা পড়ছো এটা লেন্স কিন্তু এটা হলো রে অপটিক্স এর একটা পার্ট রে অপটিক্স রে অপটিক্স অর্থাৎ তুমি সেখানে রে আঁকছো কি দিয়ে আঁকছো একটা পেন্সিল দিয়ে আর স্কেল দিয়ে তার মানে কি হলো আঁকছো স্টেট লাইনে আঁকছো তুমি রে অ্যাক্ট্রিসের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তুমি সব রকম ছবিটি আঁকলে কিন্তু তুমি অ্যারো মার্কটা দিলে না তার মানে তোমার বারোটা বেজে গেল মানে তোমার ছবি কেটে কেটে ঝিরে দিল তা বইয়ের ছবি বা অন্য যে ছবিতে তুমি দেখবে রে অ্যাক্ট্রিস যখন দেখবে তাহলে যেদিকে অ্যারো মার্ক দেওয়া থাকবে সেই দিক বরাবর লাইট যাচ্ছে প্রথম সেই দিক বরাবর লাইট সেই দিক বরাবর লাইট যাচ্ছে সেই দিক বরাবর লাইট যাচ্ছে আর উল্টো দিকে লাইট যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে মাপলেই তুমি নিজেই বুঝতে পারবে লাইট যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে মাপা হচ্ছে কিনা যদি উল্টো দিকে মাপা হয় তখন তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে যেতে হবে এইটা কিন্তু নেগেটিভ হবে কারণ আবার বলছি দেখো তোমার মাপা হচ্ছে দেখো আমি একটা অন্য কালি ইউজ করছি নিশ্চয়ই এই কালিটা বুঝতে পারছে এই কালির ডিরেকশান এই যে এই কালির ডিরেকশান আর এই গোলাপি কালির ডিরেকশান মিলে যাচ্ছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ দেখো এই দেখো অ্যারোমার্কটা দেওয়ার চেষ্টা করছি এই দুটো ডিরেকশান মিলে যাচ্ছে তার মানে গোলাপি কালি কোন দিকে যাচ্ছে লাইট যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকে ডিরেকশান বুঝে যাচ্ছে আর ডিরেকশানটা আর যেদিক বরাবর তুমি লেন্থটা মাপছো সেইটাও একই দিকে যাচ্ছে তার জন্য এটা হবে পজিটিভ আর এই কেসটা কী হবে এই কেসটা পুরো উল্টো কারণ লাইট যার ডিরেকশান এইটা আর তুমি ডিরেকশান কোন দিকে মাপছো লক্ষ্য করে দেখো ও থেকে এ এফ ওয়ান নিচে দেখো ও থেকে এফ ওয়ান তাহলে ডিরেকশান মাপার জন্য আমি হলুদ কালিটা ইউজ করেছি আর আমাদের ডিরেকশান আর লাইট যাওয়ার ডিরেকশান বোঝানোর জন্য আমি গোলাপি কালারের বা রোজ কালার বা পিঙ্ক কালারের কালি আমি ইউজ করে দিয়েছি এটা মাথায় দেখো আর খেয়াল রাখতে হবে যে যখন আমরা ফোকাস নিয়ে কথা বলবো এই যে তোমাকে বলছিলাম না যে যখন আমরা ফোকাস নিয়ে কথা বলবো তা আমরা মূলত আমি কোন পয়েন্টের কথা বলবো সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাসের কথা বলবো এই দেখো তোমাদের বইয়ে কী লেখা দেখো দু নম্বর পয়েন্টে কী আছে ইউজিয়ালি হোয়েন ইউ সে ফোকাস উই মিন দ্য সেকেন্ড ফোকাল পয়েন্ট হেন্স দ্য ফোকাল লেন্থ অফ এ লেন্স ইমপ্লাইজ দ্য সেকেন্ড ফোকাল লেন্থ অফ দ্য লেন্স অর্থাৎ ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ফোকাস সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস আলাদা আলাদা করে তোমরা এখানে বইয়ে তোমরা ডিভিশন করে পড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু লাস্ট অফ অল তোমাকে মনে রাখছে বা বাবা শুধু সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাসটা মনে রাখো তাহলেই যথেষ্ট হবে অর্থাৎ এই ছবিটা এটাই এটাও সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস তাহলে বলে মনে হয় মানে কি অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে ইট হ্যাজ
আর যদি ডট ডট লাইনটা ইউজ করা হয় তাহলে সেটাকে বলে ভার্চুয়াল লক্ষ্য করে দেখো এখানে তুমি ডট ডট লাইনটাই ইউজ করেছো দেখো তোমাদের বই মাইনুটলি স্টাডি করো এটা হচ্ছে কালো কালারের ডট ডট লাইন দিয়ে তৈরি এটা নীল কালারের কন্টিনিউয়াস লাইন দিয়ে তৈরি দেখো ডট ডট লাইনটা তুমি কোথায় ইউজ করলে কনভেক্স লেন্সের জন্য ইউজ করলে না কনকেপ লেন্সের জন্য ইউজ করলে কনকেপ লেন্সের জন্য ইউজ করেছো এই দেখো কনকেপ লেন্স লেখা আছে তার জন্য খেয়াল রাখতে হবে এইটা হচ্ছে ভার্চুয়াল পয়েন্ট তাহলে যাই হোক মনে রাখো যে এই এইগুলো আর যদি এভাবে মিট করে আর একটা মনে রাখতে হবে যে রেগুলো যদি এই রকম হয় নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ রেগুলো যদি এই রকম হয় রেগুলো কেমন রেগুলো এই রকম এই রকম মানে কী রকম এরা সব প্যারালাল রে লক্ষ্য দেখো এরা সব প্যারালাল রে কিন্তু এরা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল না দেখো এই যে লাইনটা তুমি বলে দেখো এই লাইনটা কি এই লাইনটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস তাহলে এই প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের সঙ্গে এই রেগুলার কিন্তু প্যারালাল না দেখো প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসকে এরা সব অ্যাঙ্গেলে ইন্টারসেট করেছে এই দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা আমি দেখিয়েছি এই অ্যাঙ্গেলটা ইন্টারসেট করছে এমনি করে যদি রে এসে পড়ে তাহলে ওরা কিন্তু এফ টু পয়েন্টে মিট করবে না দেখো তোমাদের ছবিতে এফ টু পয়েন্টে মিটও করেনি এফ টু পয়েন্টের নিচের দিকে একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করেছে অর্থাৎ বি পয়েন্টে গিয়ে মিট করেছে এটা কি বলা হবে সেকেন্ডারি ফোকাস মনে রাখো এটা সেকেন্ডারি ফোকাস তাহলে তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে রেগুলার যদি প্যারালাল হয় তাহলে কি হবে বলো রেগুলার প্যারালাল হলে দু রকমে প্যারালাল হবে রেগুলার নিজেরা প্যারালাল অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেসের সঙ্গে প্যারালাল তাহলে কি হবে যেটা আমরা পড়ে এলাম অর্থাৎ এই ছবিটা হবে দেখো এই ছবিটা হবে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এই ছবিটা হবে প্যারাল রে এর প্যারাল রে প্যারাল রে একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করছে তাই না এটা এই এরকম ছবি হবে কোন পয়েন্টে গিয়ে মিট করছে এফ টু পয়েন্টে মিট করছে আর দেখো এই ছবিটা দেখো এরা সব প্যারাল রে এরা ঠিক কোথায় এরা প্যারাল রে কিন্তু এদের কী দেখা যাচ্ছে প্যারাল রে হচ্ছে ঠিক কোথায় কিন্তু এরা আপটার ডিফ্রেকশান স্যার হচ্ছে তো আফটার 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 রিফ্লেকশান এটা কোন পয়েন্টে গিয়ে মিট করে দেবে এটা এফ টু পয়েন্টে গিয়ে মিট করছে না এফ টু পয়েন্টের নিচের পয়েন্টে গিয়ে মিট করছে তাহলে এটা সেকেন্ডারি ফোকাস একই রকম কথা প্রয়োজন যেটা তো এইখানেও দেখতে হচ্ছে রে এসে বলল কেমন কেমন রে প্যারাল রে তাহলে আফটার রিফ্লেকশান ওরা কী করলো ডাইভার্জ করলো ডাইভার্জ করলো এবার ডাইভার্জিং রে এগুলোকে যদি আমি পেছন থেকে টেনে এনলার্জ করি তাহলে ওর কোন পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে বলে ভাবে বি পয়েন্টে তাহলে এটা সেকেন্ডারি ফোকাস তাহলে এই ছবিটা আমি যদি তোমাদের একটা অন্য ছবি দেখাও দেখায় তাহলে তোমার দেখো এই ছবিটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারে কীরকমভাবে ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারে দেখো এটা ক্লিয়ার হতে পারে এই দেখো এই ছবিটা লক্ষ্য হচ্ছে দেখো ছবিটা দেখো কীরকম দেখতে পাচ্ছ কীরকম দেখতে পাচ্ছ এর এগুলা কেমন দেখতে পাচ্ছ এর এগুলা প্যারালাল তাহলে আফটার রিফ্লেকশান ওরা কোন পয়েন্টে গিয়ে মিট করলো দেখো এই যে এই এই পয়েন্টে মিট করলো না এটা এফ পয়েন্ট মানে তোমাদের বলছে এটা এফটু ছিল এখানে এফ ওরা কোন পয়েন্টে গিয়ে মিট করলো দেখো নিচের একটা দেখো এফ ড্যাস্ট পয়েন্টে গিয়ে মিট করেছে দেখো এটা হচ্ছে এফ ড্যাস্ট পয়েন্ট এটা হচ্ছে এফ ড্যাস্ট পয়েন্ট কোন পয়েন্টে গিয়ে মিট করেছে এফ ড্যাস্ট পয়েন্টে গিয়ে মিট করেছে এই যে এই পয়েন্টটা এফ ড্যাস্ট পয়েন্টে গিয়ে মিট করেছে যাবতীর এই পয়েন্টে গিয়ে মিট করেছে আবার এখানেও দেখো প্যারাল রে হিসাবে পড়লো আফটার রিফ্লেকশান ওরা ডাইভার্স করে গেল এদেরকে যদি পিছন থেকে টেনে এনলার্জ করি তাহলে দেখো এই এফ ড্যাস্ট পয়েন্টে গিয়ে মিট করলো তাহলে এর আর একটা নাম আছে এদেরকে বলা হবে কি লেখা আছে দেখো সেকেন্ডারি ফোকাস লেখা আছে না দেখো সেকেন্ডারি ফোকাস লেখা আছে না সেকেন্ডারি ফোকাস আর এই যে প্লেনগুলো আঁকা হয়েছে একে বলে ফোকাল প্লেন তাহলে ফোকাল প্লেনগুলো কেমন দেখো মধ্যেখানে যে ডট ডট লাইনটা আছে তার সঙ্গে পারপেন নিকুলার এবং ফোকাল প্লেনে অতি অবশ্যই কী থাকবে অতি অবশ্যই ফা এই সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস বা প্রিন্সিপাল ফোকাস অবস্থান করবে তাহলে ফোকাল প্লেন কাকে বলে দেখো কী লিখেছে দেখো এ প্লেন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ এ লেন্স ড্রন থ্রু দ্য প্রিন্সিপাল ফোকাস ইজ নোন দ্য ফোকাল প্লেন কে যদি বলে ফোকাল প্লেন স্যার আমি যেমন ধরুন করে এগিয়ে যেতে পারি মানে আঁকতে পারে না ফোকাল প্লেন একটাই হবে তার কারণ ফোকাল প্লেনের মধ্যে অতি অবশ্যই প্রিন্সিপাল ফোকাসটা থাকবে কারণ দেখো এই যে প্লেনগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ না এই প্লেনের সঙ্গে প্যারালালভাবে আরও দু চারটে প্লেন তুমি আঁকতে পারো এইরকমভাবে আরও দু চারটে প্লেন তুমি যদি এঁকে দাও তাহলে তুমি বুঝতেই পারছ এরা কেমন হবে দু চারটে প্লেন যদি এমনি কোনো আঁকো তাহলে কীরকম কীরকম হয়ে দাঁড়াবে এরা সব ফোকাল প্লেনের সঙ্গে প্যারালাল হবে কিন্তু প্রত্যেকটা ফোকাল প্লেনে তো প্রিন্সিপাল ফোকাস থাকবে না মাথায় দেখো তাহলে এই যে তোমাদের বইয়ের যে ছবিটা এবার তোমাদের বইয়ের ছবিতে এসো তাহলে এই যে রেটা এসে পড়লো এরা তো একটা অ্যাঙ্গেলে এসে পড়লো দেখো নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি অ্যাঙ্গেলগুলো এই দুটো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল হবে দেখো এটা প্যারাল তো তার জন্য মনে করো এটা তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এসে পড়েছে এই দুটো ওটা তিরিশ
যে রে যে সমস্ত রেগুলার প্যারাল রেগুলার এসে পড়ছে তারা নিজেরা যেমন প্যারালাল অ্যাট দ্য সেম টাইম এরা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল যেহেতু এরা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল তার জন্য ওরা একটা পয়েন্টে গিয়ে কনভার্জ করবেই এবং সেই পয়েন্টটা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে ফিক্সড হয়ে যাবে কিন্তু যদি অ্যাঙ্গেল করে এসে পড়ে অর্থাৎ রেগুলার যদি নিজেরা প্যারাল হয় এই যে তোমাদের বই যে ছবি দেখাচ্ছে নিজেরা যদি প্যারাল হয় কিন্তু প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের সঙ্গে যদি প্যারালাল না হয় তাহলে ওরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এসে লেন্সের উপর পড়তে পারে সেই অনুযায়ী এই বি পয়েন্টটা তখন আর ফিক্সড পয়েন্ট হবে না বি পয়েন্টের পজিশন হয় উপরে হবে নাই নিচে হবে তারপরে ফোকাল প্লেনে থাকবে হয় নিচে হবে নাই উপরে হবে কিন্তু এফ টু পয়েন্টটা সবসময় ফিক্সড এফ টু পয়েন্টের পজিশন সবসময় কোথায় হবে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের উপর হবে এটা মাথায় রেখো তার মানে সেকেন্ডারি ফোকাস ফিক্সড পয়েন্ট না প্রিন্সিপাল ফোকাস ফিক্সড পয়েন্ট এটা মাথায় রাখো আর এখানেও তাই এই যে এই জায়গাটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটা আছে রেসে পড়লে এমনি করে এমনি করে বেরিয়ে চলে গেল ব্যাস এইবার তোমাদের আমি আজকে লেসনের যে লাস্ট পার্টটা তুমি আমাদের পড়িয়ে দেবো সেটা মাথায় রেখো যে কোনো একসার লেন্সের ফোকাল লেন্থ মনে করো এফ যদি কিছু না বলে তাহলে মনে রাখতে হবে এটা সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাসের ডিস্টেন্সটা অর্থাৎ অপটিক্যাল সেন্টার থেকে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে এফ আর লেন্সের যে দুটো সার্ফেস আছে একটা সার্ফেসের রেডিয়াস অফ কার্ভেচার আর ওয়ান আর একটা সার্ফেসের রেডিয়াস অফ কার্ভেচার কত আর টু আর লেন্সটা যে মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি তার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কত মিউ তুমি নিশ্চয়ই জানো যে লেন্সটা মনে করো গ্লাস দিয়ে তৈরি তাহলে আমি এইভাবে লিখলাম এ মিউ জি তাহলে এফটা কি একটা লেন্সের ফোকাল লেন্থ আর ওয়ানটা কি লেন্সের যে দুটো স্পেডিক্যাল সার্ফেস আছে তার মধ্যে একটা সার্ফেসের রেডিয়াস অফ কার্বেচার আর ওয়ান আর একটা সার্ফেসের রেডিয়াস অফ কার্বেচার কত আর টু আর লেন্সটা যে মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি সেই মেটেরিয়ালের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কত মিউ আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম গ্লাস দিয়ে যদি তৈরি হয় এবং লেন্সটা যদি এয়ারের মধ্যে থাকে তাহলে এই মিউটা কি হয়ে যাবে এ মিউ জি তাই যদি হয় তাহলে একটা রিলেশান তুমি মনে রাখো মিউ মাইনাস ওয়ান নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু এই রিলেশানটা ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করো ওয়ান বাই এফ ইজ গুলো মিউ মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু হ্যাঁ এই ফর্মুলাটা মনে রাখো এই ফর্মুলাটা মনে রাখলে তোমাদের অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমার মিটে যাবে তুমি ভেবো না যে আমি তোমাকে একটা উঁচু ক্লাস থেকে একটু জ্ঞান দিয়ে দিলাম দিয়ে বললাম যে আমি কত জানি দেখো আমার পড়ানোর টেন্ডেন্সি আমি কত জানি আমার দেখিয়ে লাভ নাই তুমি কতটা জানতে পারছো তোমার কোন জায়গাটা সুবিধা হবে সেইটা চিন্তা ভাবনা করেই তোমাকে শেখানো হয় এটা সবাই দেখতে পারো তাহলে দেখ এইটা হলো এবার দেখো এইটা হচ্ছে এর নাম আছে একে বলে লেন্স এটা হচ্ছে লেন্স মেকার্স ফর্মুলা লেন্স বানানো হচ্ছে লেন্স মেকার্স ফর্মুলা লেন্স মেকার্স ফর্মুলা এই রিলেশনটা মাথায় রাখো ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু এটা মাথায় রাখো এইবার তোমার যদি বলে বাই কনভেক্স লেন্স বাই কনভেক্স লেন্স তাহলে ফর্মাটা কি ছিল দেখো ফর্মাটা এই ছিল নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি ওয়ান বাই এফ মি মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু বাই কনভেক্স লেন্সের জন্য ফর্মাটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই এফ মিউ মাইনাস ওয়ান এবার কি হবে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু তাহলে আগে কি ছিল ওটা মাইনাস ছিল তাহলে এটা কি জেনারেল ফর্মুলা বাই কনভেক্সের জন্য এই মাইনাস ঠিক হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে মনে রাখো বাই কনভেক্সের জন্য এই ফর্মাটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তার মানে এখানে আর টু হবে নেগেটিভ দেখো আর টু পার্সেন্টেজ যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এখানে মাইনাস চিহ্ন আছে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল আর এটা যদি বাই কনকেভ লেন্স হয় বাই কনকেভ বাই কনকেভ লেন্স যদি হয় তাহলে ফর্মাটা কেমন দাঁড়াবে এরকম দাঁড়াবে ওয়ান বাই এফ মিউ মাইনাস ওয়ান বেশ হলো তারপরে এই যে ওয়ান বাই আর ওয়ান আছে নিচে দেখতে পাচ্ছ এর আগে একটা মাইনাস চিহ্ন দিলাম তাহলে ফর্মুলাতে এইদিকে এমনিতেই ওয়ান বাই আর টু ছিল দেখো ফর্মুলাটা লক্ষ্য করে দেখো মধ্যে এখানে কি চিহ্ন আছে দেখো মাইনাস চিহ্ন আছে নিচে দেখতে পাচ্ছ আর বাই কনকে ব্রেন্সের জন্য আরও ওয়ান আগে আমি একটা মাইনাস চিহ্ন দিয়েছি আর এখানে মাইনাস চিহ্ন যেমন আছে তাই থাকবে এবার তুমি মাইনাস থেকে কমন নিয়ে নাও তাহলে ব্যাকটের মধ্যে কী থাকবে দেখো মাইনাস থেকে যদি কমন নিয়ে নাও তাহলে ব্যাকটের মধ্যে কী থাকবে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু নিচে দেখতে পাচ্ছ মাইনাসটা কমন নিয়ে নিলো মাইনাসটা কমন নিয়ে বাইরে বের করে আর এখানে বাই কনভেক্স লেন্সের জন্য আর টুটা নেগেটিভ করে দিলাম তাহলে মাইনাস মাইনাস কী হয়ে গেল প্লাস হয়ে গেল তাহলে লক্ষ্য করে দেখো তুমি যদি বাই কনকেপ লেন্সের জন্য ফর্মুলাটা লিখো তাহলে বাই কনভেক্স বা বাই কনকেপ তোমাদের সিলেবাসে কনভেক্স লেন্স বলতে যা বুঝানো হবে বাই কনভেক্স তোমাদের সিলেবাসে কনকেপ লেন্স বলতে যা বুঝানো হবে বাই কনকেপ
একটা লেন্সের ফোকাল লেন্থ ডিপেন্ড করে কার উপর ডিপেন্ড করে মিউমের উপর আর আর ওয়ান আর আর উপর মিউ মানে কি মিউ মানে হচ্ছে লেন্সটা যে মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি তার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কত আর আর ওয়ান আর টু মানে কি লেন্সের যে দুটো সার্ফেস হয় সেই দুটো সার্ফেসের রেডিয়াস অফ কার্বেচার আর ওয়ান আর আর টু তাহলে কার কার উপর ডিপেন্ড করেন মনে রাখতে হবে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের উপর ডিপেন্ড করে আর রেডিয়াস অফ কার্বেচার উপর ডিপেন্ড করে বাই কনভেক্স লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাল লেন্থ এইটা আর এখানে ফোকাল লেন্থ এখানে ফোকাল লেন্থ কি পেয়েছো না রেসিভ ফোকাল অফ ফোকাল লেন্থ মনে রাখতে হবে যে লেন্সের ফোকাল লেন্থ যত কম হয় সেই লেন্সের পাওয়ার তত বেশি হয় কারণ পাওয়ার যেটা তোমরা পরে দু একটা চ্যাপ্টার পরে পড়বে আমি এখনই শিখে দিচ্ছি দেখো পাওয়ার পি মানেই মনে রাখতে হবে ওয়ান বাই এইট একটা লেন্সের পাওয়ার কি হবে ওয়ান বাই এইট তাহলে কোন লেন্সের ফোকাল লেন্থ যদি এফ হয় তাহলে ওই ফোকাল লেন্থের রেসিভ ফোকালকে বলে পাওয়ার তাহলে তুমি অ্যাকচুয়ালি তুমি কার ফর্মুলা পড়ে ফেলে বলতো ওয়ান বাই এফ এর ফর্মুলাটা পড়লে কিন্তু ওয়ান বাই এফ কে কী বলে পাওয়ার তাহলে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই সাধারণ ব্যাপার একটা ফর্মুলা তোমাদের শিখলে তোমাদের অনেক কিছু উপকার হচ্ছে কী উপকার হচ্ছে দেখো এটা জেনারেল ফর্মুলা লেন্স মেকার্স ফর্মুলা এখানে মধ্যে এখানে মাইনাস আছে যে মাইনাস তাহলে ফোকাল লেন্থ কার উপর ডিপেন্ড করে তুমি বলো মিউমের উপর ডিপেন্ড করে আর ওনার উপর ডিপেন্ড করে আর উপর ডিপেন্ড এই এইটা এই ফর্মুলাটা তুমি যখন বাই কনভেক্স লেন্সের ক্ষেত্রে ফেলবে তখন এই যে মাইনাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ এই মাইনাস চিহ্ন তখন কী হয়ে যাবে তখন প্লাস হয়ে যাবে আর যখন বাইকন কেপ লেন্সের ক্ষেত্রে ফেলবে তখন ঘুঘু একই হবে কিন্তু তার একটা মাইনাস চিহ্ন থাকবে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে তুমি একটু আগেই দেখে আসছ যে কনকেপ লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাল লেন্থ লাইট যেদিকে যায় তার উল্টো দিকে মাপা হয় তার জন্য ফোকাল লেন্থ তার জন্য ফোকাল লেন্থটা কী হয় নেগেটিভ হয় আর কনভেক্স লেন্সের ক্ষেত্রে লাইট যেদিকে যায় সেদিকে ফোকাল লেন্থ হয় তার জন্য সেটা পজিটিভ হয় তাহলে মনে রাখো পাওয়ার যে যার ক্ষেত্রে ওয়ান বাই এফ এর ভ্যালু বেশি মনে করে কোনো লেন্সের মিউ এর ভ্যালুটা বেশি কোনো লেন্সের মিয়ের ভ্যালুটা বেশি কোনো লেন্সের মিয়ের ভ্যালুটা যদি বেশি হয় তাহলে ওয়ান বাই এফটা বেশি হবে আর ওয়ান বাই এফটা যদি বেশি হয় তাহলে এফটা কম হবে বুঝতেই পারছ ওয়ান বাই এফ হচ্ছে রেসি প্রকাল তাহলে এফটা কম হবে তাহলে এইটা আমরা পরের চ্যাপ্টারে গিয়ে আবার যখন আলোচনা করব তখন আমরা বুঝতে পারবে আর কনভেক্স লেন্স আর কনকেপ লেন্স এর মধ্যে পার্থক্যটা এই চ্যাপ্টারের জন্য করে ফেলবে তাহলে কি হবে কনভেক কনকেপ আর কনভেক্স লেন্স এর জন্য প্রথম পার্থক্য তুমি বলে ফেলবে কনভেক্স লেন্স এর জন্য তুমি লিখবে ইট হ্যাজ এ রিয়াল ফোকাস আর কনকেপ লেন্সের জন্য লিখবে ইট হ্যাজ এ ভার্চুয়াল ফোকাস আর কি বলবে যদি কনভেক্স লেন্সের কি অ্যাকশন রয়েছে কনভার্জিং অ্যাকশন রয়েছে আর কনকেপ লেন্সের কি অ্যাকশন রয়েছে ডাইভার্জিং অ্যাকশন রয়েছে আর প্রথম যে পয়েন্টটা তোমাদের বলে দিয়ে আছে এটা তুমি বুঝতেই পারছো কনভেক্স লেন্সের সেন্ট্রাল রিজিয়নটা মোটা আর আর পেরিফেরিটা শুরু হয়ে যাবে আর কনকেপ লেন্সের ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনা ঘটবে তাহলে আজকে আমার যা যা পণ হলো তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা লেন্স আজকে এই চ্যাপ্টারটা পাঁচের এ চ্যাপ্টারটা তোমরা পড়লে এটা অ্যাকচুয়ালি তুমি পেললে যেটা লেন্স অ্যান্ড রিফ্র্যাকশন অফ লাইট থ্রু এ লেন্স তাহলে তুমি এখানে যে যে টপিকসগুলো পড়লে যে যে ডেফিনেশনগুলো পড়লে সেগুলো বাড়িতে ভালো করে প্র্যাকটিস করো